大家好，我很难得有这个机会从香港和大家直接交流。啊，广州和香港都是高密度的都市，而且我们在这次新冠疫情当中，大家可以体会高密度对我们带来的困扰，特别是这样快传播的一个病毒。不过，呃，我不知道各位有没有留意到，中国呢，在呃二零一九年，发改委国家发改委正式的。向呃全国发了一个很重要的通知，这个文件是希望在中国未来的发展更加集中在三个大都市圈，那就是我们现在在的大湾区、长三角和京津冀。这意味着什么？意味着我们居住的密度、我们工作的密度、我们整个经济活动、社会活动的密度，在这三块会进一步提高，甚至成渝地区。要做到这样，实际上在全世界是史无前例的。为什么这么说呢？就是其他的国家从来没有由中央政府推动一个地区，使得它这个地方的人口和密度都会增加。在其他的国家，比如说东京，它的人口密度增加和整个城市变成一个大都市圈呢，是呃市场或者说相对自然的一个过程。我们现在用一个人为的一个过程去强化这个，呃，发展方向呢，会给我们带来很多的，呃，挑战。怎么面对这样的挑战，就是我今天要跟大家解释的。在多层次上看，这个高密度发展的问题和可能性，和我们应该怎么参与，作为一个普通的老百姓。首先，我是从香港讲这事情。大家知道，香港是最著名的。有高密度带来问题的地方，比如说这个照片上的龙屋啊，所谓龙屋，也就是说在十平方米不到的地方住着一家人啊。但是香港也有让人感到很惊奇的地方，就是你不管住在香港什么地方，你三十分钟，不管坐出租车还是小汽车，你就可以到一个郊野很漂亮、没有人的地方。那么这又是说明什么呢？那么，香港既然有成功和失败的经验，也就是说，高密度发展是有可能的，啊，在这种情况下达到宜居也是有可能的。另外，我们还注意到一个很呃有意思的情况，就是我们当谈高密度的时候，这个密度到底是多高，其实并不是大家并不是太清楚啊。比如说这张照片上的瑞典首都斯德哥尔摩，瑞典是被认为人口密度最低的国家之一。但是它的首都斯德哥尔摩的人口呢，达到了四千五百人一平方公里。有人说这个比中国的上海和北京还高，其实完全是误解。为什么这么说呢？我们后边把这个故事讲一讲，大家脑子里记住这四千五百人一平方公里是一个什么样子，就是我们看到这幅，呃，画上的样子。但是我们中国究竟是一个什么密度呢？其实我们九百六十万平方公里，如果按现在十四亿人口摊下来呢，只有一百多人一平方公里。但是如果想到啊，咱们百分之九十二的人口在百分之四十四的土地上居住，也就是我们的东南这一侧啊，这个啊呼唤雍县的东南这一部分，这一部分过去几十年都没有变过，我们的人口、我们的居住都在这边。这边的密度是多少？这边的密度达到二百九十八个人一平方公里，相当于日本现在的整个国土平均下来的标准。那么这是一个什么概念？就是说我们要跟日本一样去实现一个高密度的人口的宜居环境，才能够把我们的日子过得更好。不过别忘了，我们说的是平均。再看看我下边这张自己做的图，这张图里告诉大家，实际上。我们每一个区，比如说广州的海珠区、香港的观塘区啊、北京的西城区等等，很多区的人口密度高达三万到五万甚至七万人一平方公里，这是什么概念？这就是你们刚才看到的斯德哥尔摩那张图的十倍。在这种十倍于斯德哥尔摩这样的地方，能不能做到一居？怎么做到一句？这是一件非常难的事情。不过，我们很习惯住在这个高密度。虽然外国专家有时候说，啊，居住到八到十层已经是，啊，高密度宜居的一个
，好像是最理想的状态。但是想想我们周边住的房子是多少层？我们现在说的是三十几层、四十几层，甚至六十几层，住在这些地方，我们有没有宜居的可能呢？在这张图上、图表上，我们看到呢，啊，新加坡一家公司呢，把宜居和密度放在同一个表上，隔出了四个框。其中呢，最理想的一堆城市，宜居非常好啊，又密度不高的城市，包括温哥华是领先的。那么在高密度的宜居这一块呢，只有三个城市，那就是伦敦、东京和新加坡。新加坡是最领先的，香港呢是挨在这个边上。那么这里边就有一个问题了，宜居的定义是什么，或者是标准是什么？我们看啊，宜居的标准大概覆盖这五个方面。第一个方面呢是安全啊，这个城市要犯罪率低；第二，这个城市呢要可以有好的环境和文化，文化的多元化、多样性很重要。就是我们有很多自由的空间啊，思想自由、行动自由的空间，信仰不同的啊、呃、东西等等。那么自然环境方面要清新、低碳、排放。这些是我们很重要的指标。那么第三类呢是医疗。那么医疗表示什么呢？我们需要有足够的床位和足够的医生啊，人均多少个医生或者人均多少个床位是很重要的一个指标。另外还有基础设施，在高密度的城市，基础设施特别是交通运输设施呢非常重要。我们不是说要修多少高速公路，而是我们需要有非常好的公共交通体系。那么最后一方面呢，就是教育。我们的教育呢是需要普及性的教育，我们要有足够的小学、幼儿园又要离得近，另外要有好的或者是各式各样的中学、专业教育等等啊。那么这方面的这个人人都获得教育的这种公平性呢，也是体现在宜居城市这个内容当中。我们刚才说，虽然低密度理想。但是在高密度呢，我们也有很多非常好的方面，是高密度带来的好处。比如说多样性，我们身边会有很多各式各样的东西，从呃电影院啊、呃、到球场，到各式各样的商品，各式各样的消费，各式各样的餐厅。如果密度不高，他们不可能有这么多的种类。另外，密度高呢，给我们带来很多效率的方面的优势。比如说，在中国，特别像在深圳，为什么最早可以推出五 G 呢？因为五 G 呢，实际上是很贵的一种通讯方式，而且要求很多基站非常密啊。那我们密度高的话，可以使得人均的这个消费的价格可以大大下降。那么，在美国这样的低密度的国家呢，就很难实现。这方面我们有很多例子可以举。那么除此之外呢，密度高呢，还表明有很多不同的活动是在同一个相对比较小的空间，这样就有各式各样的上下游的工作机会。这也使得很多不同的呃人可以在同一个范围之内找到自己想要的工作。最后呢，如果你是一个性格比较另类的人，你可以在高密度环境里边呢，比较容易的找到你的同类。所有这些都是高密度带来的好处。在高密度发展的城市里边，有一种可能性叫做公交导向城市 （TOD）， 也就是说有三个 D， 一个是密度，一个是设计，还有一个是多样性。我们中国很多城市密度就超高了，但是多样多样性有没有做到呢？还有很多呃可以改善的地方，因为我们在设计这个 D 上没有做到最好。比如说这张图上是非常出名的中国的呃贵阳的花果园，这个小区有多大？这个小区十个平方公里，有多少人？聚了住了三十到四十万人，有多少楼？有超过二百栋高度四十二层的楼，都堆在一起。在这种情况下，会出现很多问题，比如说。交通堵塞的问题，在这个地方住，你要有多少公共交通线路才可以支持大家到其他地方？如果没有，结果是什么？大家都买车，都买车的结果就是堵死。那么，如果车超过了车位的数量
堵在路边，停在路边，又带来了行人的不方便。那么很多车停在不规范或者说违规的停车呢，造成更多的对老人、小孩步行的不方便。另外还有一个重要的，我们常常不在呃报纸上见到的一个东西，那就是这样的小区可能在十年甚至更长的时间里不停的装修，不停的各式各样的叮叮咚咚的敲打，白天晚上啊，这个噪音呢是可能会长达十年，地上挖来挖去，房屋里边修来修去，所有这些都是高密度需要特别小心的地方。而我们的很多城市已经到了这个阶段，所以我们必须要克服这些。克服这种问题呢，有两个路径。一个路径呢，就是我们俗话说叫“摊大饼”，就是把城市往外延。向外摊开的好处，当然就是大家都住 house 啊，这个美国式的。但是在我们这个大湾区，还有刚才提到的几个啊大都市圈，这是不可能的事情。我们没有这么多的地。去做这样的一件事儿，那么还有这样做呢，也有另外一个很明显的坏处，就是通勤距离增加，环境污染增加。那我们还有没有另外一个方式？有，啊，看另外这张图上的新加坡，它就是把每一个虽然是多层，虽然是高层，但是它要把它的环境设计成非常优美，而且在刚才说的这几个方面，安全啊、医疗、环境、多元。还有啊，机就业机会、教育等等啊，都要做到，呃，好，做到极致，这个不是不可能的。但是要实现这个，就像我刚才说的，实现这样的一个目标，再加上有一个宏观的要求，要这个地方的人口和经济活动量更大的话，原来我们有六个方面、六个层次啊，从建筑看这个上面这张图呢，从建筑到小区、到街区、到城市规划。然后再到区域的规划和发展的控制，最后到国家的，比如说啊，这个户户籍政策等等啊，都会影响这个地方最终你所居住的那个城市和你所在的小区那个环境究竟是不是宜居。从这个角度考虑，其实我们最容易参与，作为一般百姓，就是中间这三个我用蓝色标出的这三个方面，也就是说。是小区，啊，街区和城市规划。到现在为止，咱们国家做的最好的，应该说有三个方面。第一个方面就是我们在采取大数据对事实做详细的分析方面，我们取得长足的进展。像我这点给大家展示的，广州有三千多个小区，不同的密度、不同的居住环境、不同的人口、不同的经济背景都有分析。那么。中间这两图低密度的豪宅还是啊旧区重建的时候装了电梯的这种楼宇，他们的环境都被大数据记录下来，是完全可以做进一步分析的。那么第二个方面，我们觉得有长足进步的呢，就是法规方面。在过去十年当中，在啊建设部部提出的法规方面有明确的进展。也就是说，有很多方面变成强制性的，原来只是一个指导性的。比如说刚才说到的，呃，像花果园这样的大规模、大密度，每个楼都是几十层的这种情况就会避免，因为我们在规范方面有一个严格的要求。当然，我们要强调，这些规范、这些要求，恐怕需要我们参与监督，才能使发展上不走邪路。那么第三方面做的有进步呢，就是我们的政府啊，城市政府的官员、领导人和我们的城市规划人员在可持续这方面的觉悟提高了。所谓可持续，应该有三个方面：一个是公平，一个是效率，还有一个就是环保。如果你有这样一个三底线的可持续的概念呢，这个城市不会差到哪儿去。不过，我在这个图这个三角的底部用红色标出来，强调一样事情，就是我们自己的参与。我们作为百姓，怎么能够在这个城市化这个过程里边，使得我们自己居住的环境会更好？那么这是一个动态的过程。有一类的城市是旧区在重建，或者是旧城在改造；另外一类的呢是新区新城
，这两方面都会给我们作为普通居民带来巨大的影响。我个人觉得，最值得注意或者需要改进的有三个方面。第一方面呢，就是对房地产商的行为的监督。我给大家讲一个香港的例子，香港大家可能到过铜锣湾的时代广场。这个时代广场这个商商店前面有一个很大的一个空间，我们到那儿去的时候，常常看见各式各样的展示啊，广告的这个展示，还有各式各样的活动啊。如果你在那儿坐下来，就会有人把你赶走，说这个是私人空间。结果才发现，十几年的时间，大家都没有发现，原来这个地方不是私人空间，而是公共空间。换句话说，他们作为房地产发展商和业主根本没有权利向做演出的人收费，更没有权利赶一般的呃群众离开这个地方，不许在那儿坐停留。那么这些事情是可能发生的，因为啊，站在呃地产商的角度，他可能是呃利益为先。那么另外两个我更想强调的呢，一个是我们的身体力行的参与，另外一个呢。就是如何通过媒体把很多正面的关于什么是宜居高密度的环境的信息带出来。我这里给大家举个例子，这是香港的一个小区，叫海怡半岛。在海怡半岛这样一个这个小区呢，曾经是世界密度最高的小区，在中国还没有出现像花果园这样的地方之前。那么这个小区住着三万多人。有九千多户，一共有三十四栋楼宇啊，都是三十几层的楼宇。那么这个小区里边，怎么是一个更呃适合我们居住的高密度的环境呢？这个小区里边有十三条巴士路线，后来还新加了地铁，直接伸进到小区当中。这个小区里边的这个车站，离每个人家都不超过一百米，里边有五个车站。那么车站又分上车区、下车区，使得在最繁忙的时刻，大家都不会拥在一起。所有这些设计啊，再加上它有各式各样的服务，这里边有啊、呃、三所小学，有六个幼儿园，有三个球场，还有一个会所俱乐部，有两个游泳池，还有几十个补习班啊，还有当然菜市、超市等等。那么在这样的一个环境里边。它可以使得你放弃开车和拥有这这个小汽车，你完全可以用公共交通去完成你的通勤和去到这个城市的任何一个地方。除此以外，除了居住区，在商业区，像香港的 CBD 中环，大家看到这里边彩色的这张图上有步行的通道，是四通八达的，这是曾经。受到过政府压力，当你翻改楼宇，把它变成更高层的时候，政府要求你把楼和楼之间建立通道，空中通道，使得人车分流。那么在这样的空间里，虽然密度很高，但是你仍然可以实现，呃，我们在密度低的情况下一样可以实现的这个呃工作环境，同时呢有更高的效率。至于我强调的身体力行。身体力行，比如说我刚才举的这样的小区，如果你有机会，你身边有这样的小区去住的话，你会不会选择住样这样的小区？同时，你放弃开车，甚至放弃拥有小汽车呢？因为这个也很重要。你向公交转一步，就有更多的人搭乘公交，公交就更容易成长，成为这个。城市非常重要的一个基础设施。那么，住在这样的小小区或者这样的小区本身还有另外一个要求，可能你们已经注意到了，那就是它不是一个门禁小区，也就是说，不是把自己关在一个呃有呃警卫的地方，打开了才可能让各式各样的服务进去，才能使这个小区。有丰富的文化、丰富的生活和各式各样的服务，那么这又是一个，如果你是这个业主委员会，或者是你在什么地方可以出声啊，来提出或者改变你的小区的这个多样性的时候，你会不会站在这一边呢？另外还有
，你可能有专长，比如说你是医生，你会不会通过啊发展某一种手机的 App， 让你的小区大家可以分享，在关键的时候，你的邻居需要你的服务啊，紧急救援的服务。当然不只是医生呢，可能还有各式各样的人才都在这个小区里边。大家怎么使得这个小区在没有其他资源的情况下过得更好？还有，比如说我们作为小区的路口等等很多地方啊，我们现在叫滴滴啊，叫各式各样的打车，非常习惯的停在这些车停在路口，在那些地方停。实际上，你让很多车都不得不因为你停下来，然后再走，造成大量的更高的碳排放。你会不会放弃在这些位置上叫车和等车呢？说到底，其实呢，应该有两样东西是我今天想强调的。第一件事情就是，我们不可能把刚才说的这些事情从外国的经验学来，因为国外没有这么高的密度，只有咱们中国可能还有像啊、呃、有一些发展中国家。呃，孟加拉这样的地方才有这么高的人口密度，而我们是领先的。我们必须在我们的生活当中找到解决方案。所以我最后想强调的就是，各位才是这个社会，特别是你居住环境向前发展的动力。只有你们的参与，才能够把你们自己所住的环境改善。谢谢。